Я пригласил должностных лиц такого высокого уровня в связи с тем, что я хотел бы, Сергей Иванович, чтобы вы с сегодняшнего дня исполняли обязанности министра сельского хозяйства. Присаживайтесь. Из нескольких кандидатур, которые мне предложены неделю назад, я выбираю вас, потому что у вас приличный жизненный путь. Очень важно, чтобы министр обязательно поработал руководителем сельскохозяйственного предприятия. Это крайне важно. Ну, как и в промышленности, если министр или вице-премьер, чтобы они прошли вот этот путь руководителя той или иной организации промышленной. Точно так и здесь. У вас этот опыт есть. Вы работали в районном звене. Это значит, что на уровне хозяйства, сельскохозяйственного предприятия, и агрономом вы были и так далее, и на уровне районного звена, вы хорошо знаете все процессы. Более того, вы поработали и на областном уровне, занимаясь вопросами сельского хозяйства. Затем уже на самом высоком уровне помощником президента это дало вам возможность уже сверху посмотреть на те проблемы, которые сегодня решаются на селе. Ну и которые вы хорошо знаете, работая на земле. Вроде бы по возрасту и по опыту вы человек как раз подходящий на эту должность. Это обусловило мой выбор в связи с назначением вас министром. Я попросил, чтобы с вами предварительно переговорили. Вы, как человек патриотичный, решение президента воспринимаете правильно, за что я вам благодарен. Но что касается сельского хозяйства в моменте, в середину уборки, это хорошо. Всегда, вы, наверное, помните из своего опыта, и я тоже, когда половину убираешь урожая посеянного, уже как-то легче становится, потому что убираешь самые проблемные обычно участки, а для нынешних погодных условий это очень важно. Тот, кто проблемные участки убрал, особенно на Западе, там много было и полеглых хлебов, я это видел. Те сегодня ну, спокойно спать не будут, но более-менее будут спокойны. Если призывали где-то, После таких ливней уборка усложняется. Я предупреждал всех, вы, наверное, следите и согласны со мной, что сейчас будут спрессованы все работы. Надо убирать все, и тут еще нас лето подвело, 45 дней без дождей, особенно в центре и на востоке, травы подгорели. А сейчас они бурно пошли в рост. Значит, и уборка зерновых, зернобобовых, заготовка кормов травянистых, уборка трав – и уборка после э, заготовки зерна, солома, лущения. Ну и самое главное – это посев озимых. Рапс начали сеять повсеместно. Озимый ячмень на подходе надо посеять, поэтому быстро освободить поля под посев озимых культур. То есть все спрессовано э, в одну кучу. Я об этом вас предупреждал на селекторе. Второе, я уже сам себя корю в этом, я сказал о том, что у нас же в Беларуси, как всегда, то засушит, то зальет. Поэтому надо было готовиться, что Господь нам выльет все то, что 45 дней не выдавал в виде дождя. Вот оно и произошло. Вы это видите, вы это знаете, эти проблемы, и в этих условиях нам придется продовольственную безопасность обеспечивать. Мы заготовим чуть меньше миллиона тонн для госнужд зерновых колосовых. Мы заготовим нужное количество рапса. Мы это уже видим. Все здесь нормально складывается. Если организуемся как следует, мы не будем иметь и проблем, связанных с зерном для наших животных, фуражного зерна. Но сейчас нужно мобилизовываться. Понятно, что два дня точно в поле не влезешь, на третий день только, ну, может, где-то полегче, как у вас там в Гомельской области, наверное, все-таки не такие у вас ливни были. Но прошли. Зацепило. Но это и хорошо. Для Гомельщины никогда не бывает лишних дождей. В этом году Господь вас вроде бы не обидел. 
Ну и мне очень важно, что вы знаете хорошо Гомельскую область. Нам Гомельскую область надо именем революции вытаскивать из того болота, в котором она оказалась. Вы это видите, видите лучше меня. Там человек Иван Иванович Крупко, который хочет работать, может, понимает в сельском хозяйстве, ему надо будет помогать, конечно. Ну и в Могилевской области, и в Витебске у нас немало проблем. Да и в Минской области, огромная область, северная часть и так далее. Поэтому сегодня главное внимание надо уделить посеву озимых. Я уже говорил по Витебской области, Могилевской области, да и по всем областям, особенно северной части Беларуси, очень важно вовремя посеять. Очень важно. И посеять ранние культуры, типа рапса, зимы, ячмень, чтобы раньше начать убирать в будущем году. Почему? Потому что, когда заканчивается уборка у нас в Брестской области, на юге Беларуси, мы только втягиваемся в уборку в Витебской области в силу погодных условий. Поэтому выход один – сеять культуры, которые пораньше надо убирать. Ну, где-то хотя бы с середины июля. И таких культур в Витебской области точно должно быть не меньше половины. Вступать в эту должность, конечно же, ну, наверное, гордость какая-то. Сельское хозяйство – это моя отрасль, которую я всегда любил, когда, которая всегда работала, и это, это мое. В какое время вступать? Ну, наверное, разницы нет. Сегодня уборка зерновых в активной фазе. Завтра сев озимых культур, начиная с озимого рапса, озимого ячменя. Далее массовый сев, уборка, заготовка кормов кукурузы. И это процесс, который, в принципе, он не останавливается. Он круглый год. Что касается сегодняшнего дня, сегодня активно идет уборка зерновых, и в ближайшее время она закончится, и те задачи, которые президент ставил, и обещания, которые давал руководство, которые вице-премьер давал, я думаю, что они выполнимы, но тем не менее это не тот уровень производства, который э, должен быть. Мы, можем, мы имеем значительно высшее. И сегодня президент обозначал внимание, это в первую очередь животноводство, это строительство молочно-товарных комплексов, которые действительно необходимо строить и в ближайшую пятилетку завершить и перевод скота провести, произвести на молочно-товарные комплексы. В первую очередь это качество продукции, качество производства молока. Второе, снижение затрат, что позволит произвести более дешевую продукцию, но более качественную, которая востребована сегодня на мировом уровне. Ну, для того, чтобы обеспечить молочно-товарный комплекс эффективной работы, конечно же, надо обеспечить э, уровень достойной работы растеневодческой продукции. Растеневодческая продукция – это, в первую очередь, кормовая база, продовольственная безопасность, ну и, конечно же, работа наших промышленных и перерабатывающих предприятий. Ни для кого не секрет, что сегодня сельское хозяйство дает возможность работать всем отраслям. И здесь, наверное, сложно поспорить, потому что перерабатывающее предприятие работает на сырье, которое производит сельское хозяйство. Сельское хозяйство покупает тракторную технику, сельскохозяйственные машины, которые производят наши промышленные и калийные комбинаты. И все, все это завязано на сельском хозяйстве. Поэтому от успеха работы сельского хозяйства зависит успех всего в целом, успех в республике. Хорошо. Думаю, господин посол, если оценивать белорусско-бразильские отношения, должен сказать, что они могут быть значительно лучше. И в политическом отношении, но прежде всего в торгово-экономическом отношении. Потому что торгово-экономические отношения – это основа, базис любых отношений. Если у нас будет в материальном отношении крепкая заинтересованность и связка определенная, тогда выстраиваются и политические, и дипломатические отношения. Как посол вы это не хуже меня понимаете. Мы просто должны с вами в результате сегодняшней встречи договориться о конкретных 
направлениях нашего сотрудничества, которые выведут наши отношения на более высокий уровень. У меня будет ряд предложений в связи с этим, и я думаю, что вы и до правительства, своего парламента и, прежде всего, президента Бразилии Лулу Дасильева доведете мои предложения. И я вас прошу очень, как одно из основных предложений сегодня, направить сигнал своему президенту, что мы его ждем в Беларуси. В любое удобное время для него, лучшей зимой, для того, чтобы он увидел нашу зимнюю природу. И мы могли бы во время его визита окончательно определить ту дорожную карту или план наших взаимоотношений. Еще раз подчеркиваю, белорусское руководство в этом крайне заинтересовано. Thank you very much, Your Excellency, for this invitation. Uh, I am highly honored to be here and uh, to listen uh, your invitation to President Lula to come uh, to Belarus. Господин президент, большое спасибо за ваши слова. Для меня большая честь быть сегодня на нашей встрече и иметь возможность передать президенту моей страны приглашение от вас посетить нашу страну для того, чтобы обсудить дорожную карту дальнейшего сотрудничества. Мы в Бразилии очень ценим отношения с вашей страной, а также очень ценим ту работу, которая сегодня проводится в вашей стране. Мы понимаем важность региона и деликатность ситуации, которая сегодня сложилась в вашем, регу... в вашем регионе. Мы также видим противостояние, которое сегодня происходит между Россией и западными государствами. Бразилия готова принимать участие в диалоге, и мы также видим вас как человека, который не только очень хорошо разбирается в сложившейся ситуации, но и человека, который может принимать участие в этом диалоге и способствовать разрешению ситуации. Мы видим, что сегодня на кону, и, конечно же, президент Бразилии, я уверен, с большой благодарностью воспримет ваше приглашение, примет его, потому что он знает, как сегодня важно обсудить с вами решение той ситуации, которая сложилась. Мы понимаем, что на кону нами назначен специальный посланник, министр, который от Бразилии занимает, принимает участие в диалоге. Поэтому мы надеемся, что диалог состоится. Мы уверены, что диалог требует общей воли, общего стремления к нахождению этого диалога. И поэтому моя надежда в том, что и мой президент, и вы сможете принять активное участие в этом процессе. He will take it uh, into consideration because uh, he, he really understands what is at, at stake here now. We had this opportunity to discuss important aspects of the economical bilateral cooperation between Belarus and Brazil. В ходе встречи обсуждались важные аспекты нашего двустороннего взаимодействия. Конечно же, сегодня мы живем достаточно сложное время, во время, когда наложены большие санкции. Тем не менее, многое было сделано и сказано для того, чтобы их преодолеть и чтобы сотрудничество между нашими странами Углубить. В частности, затрагивалось взаимодействие двух стран в сфере сельского хозяйства и возможности поставок белорусских тракторов в Бразилию. Кроме того, обсуждались вопросы возобновления поставок белорусских калийных удобрений в нашу страну. Как известно, Бразилия является очень крупным производителем продуктов для мира, и в свое время Беларусь поставляла до 20% всех калийных удобрений, которые потребляют наша страна. В свою очередь, Бразилия могла бы поставлять продукты из кокоса для производства шоколада, в частности, для вашего предприятия Коммунарка. Кроме того, затрагивались вопросы покупки Беларусью бразильских самолетов Embraer для нужд авиакомпании Белави. Ну и, конечно же, хотелось бы затронуть взаимодействие двух стран в области образования. Делегация из Бразилии, возглавляемая представителями научных кругов нашей страны, 
планируют посетить Беларусь для подписания меморандумов о взаимодействии с тремя белорусскими вузами. Мы рады приветствовать вас на территории Национального Это наша Спасибо, Ну что, остановились из-за санкций? Нет, продолжаем работать и выходим на безубыточную работу. Что у них плохо? По взлетной полосе пока что делается только текущий ремонт, хотя изначально... Вчера начали делать? Нет. Поддерживается полоса в текущем состоянии на этом году. То есть Вы... ничего не делали на первой полосе? На первой полосе текущий ремонт, замена плит, которая требует замены. Вы ремонт начали этой да, полосы? текущий ремонт. Имейте в виду, это что ремонт. эта полоса должна быть в рабочем состоянии. В нормальном состоянии. Мы же строили вторую полосу для чего? Потому что та, вы меня информировали, в негодность приходит или уже пришла. Мы построили вторую полосу. Это не должна быть брошена. Поэтому полоса должна быть в идеальном состоянии. Ну как должна быть? Поэтому не забывайте об этом. И ссылаться на обстоятельства. Какие обстоятельства? Надо в любых обстоятельствах делать это. Это Цель аэропорт располагается на 840 гектаров земли. Предприятие работает 2484 человека. Соответственно, звездно-посадочная полоса номер 2, номер 1. На сегодняшний день она не эксплуатируется. Ремонт мы поступили в прошлом году. В прошлом году было заменено 5% от существующих плит. В этом году планируется заменить 30%. Плиты выбираются по мере их износа, не по На сегодняшний день на первой полосе еще светосистема, сигнальное оборудование, радиотехническое оборудование работает, поддерживается в исправном состоянии. Мы планируем к ноябрю месяцу закончить плиты работы на первой же полосе, пройти сертификацию, и она будет готова вступить в полет. Национальный аэропорт продолжал работать и продолжает в условиях санкций. Тяжело первое время было работать и с поставщиками. Даже если вот посмотреть, вот лампочки здесь сделаны все в масштабе. Даже вот на двух полосах 2800 лампочек, которые работают в этой системе. Лампочки были немецкого производства, с нами расстроили договора полностью, но через Брестский ламповый завод мы дали образцы, они отработали. Сейчас поставка идет намного дешевле, покупаем, и она у нас работает. Ну и слава богу, что они от вас ушли. Да, у нас нет проблем ни по обеспечению запчастей, ни по материалом способствующим для дальнейшего работы национального аэропорта обеспечение авиационной безопасности на высоком уровне. Но это без Билана, это аэропорт. Это чисто аэропорт, чисто аэропорт. Что здесь из этого всего нам надо построить? В первую очередь. При в первую очередь мы считаем, что предлагаем к вашему рассмотрению, это, конечно, проектирование и начать строительство терминала. Остальные объекты, они коммерческие объекты, будут предложены инвесторам. Они придут сюда. Терминала какого? Вот Пассажирский? Пассажирский терминал, да. Железная дорога и стоянка это. Железная Когда? дорога. Когда? Ну, они как бы просто увязаны, Александр Владимирович, и, и практически увязаны. Вот можно это говорится 27-28 год. Вторая полоса должна жить и работать. Мы, честно говоря, чтобы он экономику не просил у нас поддержки денег, а чтобы он жил за свои гроши и просто... Это они должны оба, как отче наш, усвоить. Да. Каждый руководитель должен тянуть свой коллектив и зарабатывать деньги. Если где-то мы можем подключиться и помочь, пусть скажем, если это вопрос государственный. А приходите просто, ну, знаете, пойдем с бюджета попросим, это не тот подход. Ее тоже эту полосу надо использовать. Грузовиками, еще какими-то. Она должна работать. Не только использовать одну полосу. И это тоже. В этом году наш юбилейный год. 
70 лет со дня основания, и 5 лет мы на этой территории уже находимся. Поэтому благодаря вашему грамотному и мудрому решению о выносе нашего предприятия за пределы Минской городской черты, у нас посадочная полоса была всего лишь 1600 метров, не все самолеты мы могли принимать. Здесь у нас есть перспектива нашего предприятия. Это перрон, 12 гектар, 15 самолетов мест. Сюда приходят самолеты, которые мы это ремонтируем. Да, это для ремонта, и потом в последующем мы Что вы ремонта. ремонтируете мы, мы ремонтируем сегодня, продолжаем капитальный ремонт самолетов Ту-134, Як-40, техническое обслуживание самолетов Ил-76, вот на этой территории мы начали их обслуживать в 2016 году, Як-42, Як-52. За короткий промежуток времени мы освоили самолеты Boeing 737, Airbus 320 и сухой суперджет. Уже за 6 месяцев мы полностью закупили инструменты, купили оборудование, все необходимое. Сейчас просто чартерная программа, поэтому фактически сейчас все по 16 часов летают самолеты, зарабатывают деньги. Как только начнется осень, тут у нас уже будет не вмещаться, не будет хватать места. Поэтому мы строим следующий ангар, который будет универсальный. Он и для смывки, покраски наружных поверхностей самолетов, так и для технического обслуживания. То есть либо один самолет мы красим, либо три самолета обслуживаем. Ну, в самый час пик у нас здесь вообще вот реально не хватает места. Самая главная такая проблема. То есть вам желательно бы еще один корт? Еще в последующем, когда ведется в эксплуатацию этот ангар, то да, будет очень даже неплохо. У нас находится сейчас, вот как раз можно смотреть зрительно, вот один як 40 это и Камчатское авиационное предприятие. То есть этот самолет уже улетит на этой неделе, в субботу. Он уже облетан, отремонтирован. Им уже и за 40 лет данному самолету. Но они уникальны тем, что в России не так много аэродромов и аэропортов, которые бетонное покрытие есть и грунтовое. Он выдерживает любые нагрузки. Это самолет Ту-134, который уже где-то прошел середину пути. У нас проходит ремонт 11 месяцев. Капитальный это ремонт. 134. Да, вот это Ту-134. Двигатели вы вынимаете и везете на ремонт? А, если как? двигатели мы вынимаем, проводим дефектацию. В случае, если он там какая-то трещина визуальная, там необходимо ремонт, то мы запаковываем в контейнеры и доставляем в место ремонта. Дальше представлены, мы представили то, что фактически наше перспективное направление. Например, амортстойка. Подъемники, которые, на которых вывешиваются самолеты, они настолько универсальны, что получается вот одновременно поднимаются все три самолета. В случае, если где-то э, накоренился самолет, то автоматически останавливается. Далее, это тележки специальные для съема двигателей, дальше приспособления и сами тележки. С учетом того, что вот это уже куплено иностранное, уже сейчас купить проблема, то мы осваиваем это и импорт замещаем а тут и будем делать. Надо поставить задачу, пусть сделаем. А мы сами делаем это. Это детали сборочной единицы, которые мы тоже изготавливаем сами по группам. Сейчас. Это чай, это ну, мизер фактически. Это вот то, что мы делаем для МС-21. В этом году, до 1 января 2024 года, мы выпустим уже 6 тысяч деталей. Это обогреваемое стекло, которое делала раньше Константина Украина. Украина. Сейчас мы освоили все резинотехнические, то есть у нас есть своя литейка и рукава высокого давления, то есть полностью все это мы делаем и применяем. Это старое крыло, это вы ста... да. Это с самолета снимается. То, что легкосъемное, ну и небольшие негабаритные детали мы снимаем. Дефектируется металл, где он уставший, либо где вот... Не, а что мы сверлим здесь? Здесь вот это заклевки, они да, полностью высверливаются, металл, если надо, он убирается, дальше он гнется под определенным углом и заклепывается. То и есть новый... если нужно заменить какой-то фрагмент, да, вы убираете заклепки, убираем меняете заклепки, его, меняем и, и, и новое. Да. Получается, фактически, можно сказать, что мы ремонт, капитальный ремонт, он новая жизнь для самолета. То есть все, все детали, которые вот есть, они меняются. Ничего... Остается один каркас. Построить самолет дорогая вещь, поэтому надо ремонтировать. Ремонтировать, да. Ну, если все будут строить, то они будет ремонта быть... пригодные самолеты, да, и да. долго держатся. Ну вот самолетом 50 лет они летают, фу, фу и еще, и я думаю, что еще столько же будет летать. Прежде всего, спасибо, что освоили новый завод. Напомню с точки зрения президента историю, известно, где мы находились. Ясно, что нас не устраивало, 
расположение завода в то время. Не только потому, что это фактически в центре города, но еще и потому, что и взлетно-посадочная полоса, она нас там не удовлетворяла. Ну, это же не место для такого завода. Там было принято решение о переносе этого предприятия сюда. Но если вы думаете, что это все так было просто, вы ошибаетесь. Я просто с позиции президента хочу вам напомнить, что много было предложений. То есть все остальные предложения были на уничтожение этого завода. Он нам не нужен. Мы ремонтируем какое-то старье, которое скоро летать не будет. Меня убеждали, что это не надо. Я вроде бы и согласился, но задал тем людям, которые вносили предложение, один вопрос. А что будем делать с людьми? Нет, нет, не просто людьми, которых надо занять. Конечно, мы заняли бы полтысячи человек, это не проблема. Это высококвалифицированные люди, то есть вы. Такие люди очень дорого стоят. Что мы будем с ними делать? Они куда пойдут? Ответа не было. Поэтому было принято мной решение о переносе того завода, выносе из белорусской столицы и размещению здесь. Вы понимаете, часто не часто я летаю здесь и все время смотрел на эту стройку. Многие были наказаны за торможение строительства, но в конце концов мы построили этот завод. Я бы его даже не назвал заводом. К этому надо относиться как к началу. Это вот мы сделали первый шаг в этом направлении. Мы будем делать все для того, чтобы направление ремонта и обслуживания, а может быть создание строительства своих самолетов, мы это будем продвигать. И у нас две такие крупные площадки. В Барановичах военный завод и здесь гражданский. Если вы освоите что-то из военных направлений, я буду только благодарен и поддерживать. Если там что-то будут для вас делать, для гражданских, я тоже поддерживаю это. Но создав производство легковых автомобилей, у меня такая шальная мысль, если я успею начать это при своей жизни президентской. Если удастся нам развернуться и производить Свой летательный аппарат, я буду счастлив. Моя, значит, мечта новая может сбыться. Потому что когда-то я уже вам открыл, он сказал, я мечтал о том, чтобы мы производили свой легковой автомобиль. Его начинать производить самим очень сложно. Долго мы разговаривали со многими, китайцы согласились, и мы в этом году произведем 60 тысяч автомобилей, известных э, вам очень хорошо себя зарекомендовавши. Вот у меня есть такая шальная мысль по э, углублению производства, скажем так, гражданских самолетов. Мы освоили ремонт, техническое обслуживание освоили, претензий практически к вам нет со стороны заказчиков. Будем двигаться дальше. До посещения вот завода и доклада директора нашего, я не думал, что вы так развернулись. Просто молодцы. Главное, что вы нашли свои ниши, но это не окончательно. Вы научились делать не только то, что вы делали там, на старом заводе, но и много нового. Вы занимаетесь импортозамещением, поэтому я вам искренне говорю, не послушаю то, что я к вам приехал. Вы просто молодцы, и я вам за это очень благодарен. Будем в этом направлении двигаться. Вот главное, что я хотел сказать вам, посещая этот завод. Просто я взлетал, садился в нашем аэропорту, все время смотрел на этот завод и думал, ну, мне уже пора туда приехать, посмотреть, как выполнено поручение. Вы его выполнили. Не редкие случаи, но и немного таких случаев, когда высокотехнологичное предприятие вот так работает. Всех виновных изучить и представить государственным наградам. Может быть, у вас есть ко мне какие-то вопросы? Попросите. Я просто скажу, что дальше будем развиваться. Вот у нас на очереди железная дорога подходит сюда, чтобы мы с центра Минска поблизости там забирали людей и электричкой привозили сюда. Я думаю, что в ближайшее время мы осуществим 
этот план. А, Во-вторых, вы поменьше обращаете внимание на то давление, которое осуществляется со стороны этого бешеного Запада на наши предприятия, в том числе аэропорт, Белавия, ну и, может быть, вы где-то что-то почувствовали. Мы найдем выход из любой ситуации и в беде свои предприятия не оставим. Когда-то, когда после Ранаэр бешенство это началось, я своему пилоту самолета сказал, ты передай ребятам, что мы в беде их не оставим, и ты мне говори при очередной поездке, полете, что надо сделать. Он мне до самолета докладывал, мы принимали решение. Поэтому в беде мы никого не оставим. Мир, как я сказал, взаимозависим, и только безумцы могут разрушить эту зависимость. Ничего у них не получится. Мы прорвемся. Им не нужны конкуренты прежде всего, поэтому они нас давят. Но это хорошая оценка для нас. Пожалуйста, вопрос. Добрый день, Александр Григорьевич. Позвольте задам вопрос. Меня зовут Татьяна, я бортпроводник авиакомпании «Белавия». Наша коллега Марина Василевская выбрана в качестве первой представительницы девушки-космонавта для полета на Международную космическую станцию. Мы, конечно же, за нее очень волнуемся, гордимся и ждем ее. И подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то информация по поводу э, дат выполнения полета и может ли каким-то образом международная ситуация повлиять на этот полет? Спасибо. Тоже когда-то, ведя переговоры с российским руководством, я президенту России сказал, что ну, белорусы как-то засиделись на земле, э, летают все там, и, и африканцы в том числе, молодцы, но почему белорусы не летают, он говорит, точно. Начали дальше вести переговоры, э, Роскосмос, э, тогда Дмитрий Рогозин был руководителем, Марта Александрович, я готов способствовать, но нужна женщина, пожалуйста. Найдем женщину. Нашли Машу. Мы планируем, что она полетит в первом квартале будущего года. Ну, может быть, в марте. Это связано с аварией на МКС, которая произошла. Да, наша девушка полетит. Дублер также определен. И мы это готовим. Никакие обстоятельства на это повлиять не могут. Спасибо. Разрешите вопрос. Сотрудник Минского завода гражданской авиации, начальник цеха Поздняк Дмитрий. У меня вопрос. Сегодня проходят вторые игры стран СНГ. Это событие года не только для Беларуси, но и для всего постсоветского пространства. Как мы видим, спортсмены очень хорошо подготовлены, показывают хорошие результаты мировые. У меня вопрос. Может, это и есть одна из причин, а не допуска ограничения наших спортсменов к международным соревнованиям, возможно, боятся конкуренции. Ну, я уже об этом сказал, и, может, вы не слышали, но вы повторили практически то, о чем я говорил. Они боятся конкуренции, они показывают свой норов, они хотят нас наклонить, как всегда, они борются за мировое господство, и это только элемент, потому что спорт стал давно большой политикой. Поэтому давят по всем направлениям. Ну, как вы только что отметили, это очень важно. Мы выдержали, выстояли. У нас ребята по всем видам спорта выступают и выдают хорошие результаты. Ну, откровенно говоря, это же будущее наше. В основном спортсмены выступают молодые, которые в будущем себя еще проявят и покажут. Но некоторые, ну чего там, там же нет олимпийских каких-то чемпионов и так далее. Так вот, главное, это будущее, и то, что мы такое огромное количество медалей завоевали, это хорошо. Но некоторые говорят, вот нет международных соревнований, уровень упадет. А что он упадет? Я очень просто сказал, если вы будете выигрывать у одной страны, у России, выиграете у России, мы будем в шоколаде. И мы вам будем платить спортсменов, будем вас поддерживать и так далее. Выигрывайте. И россияне для нас сегодня, вы увидели, основные конкуренты. И мы пока до них не дотянулись. Они на первом месте, и золотых медалей у них в два или три раза больше. Поэтому нет никаких проблем для спортсменов. Идите, тренируйтесь и выигрывайте. Мы организовали наше участие во внутренних соревнованиях в России, россияне приезжают и участвуют во внутренних соревнованиях в Беларуси. Поэтому все есть. Это как в авиа. Вот они мне попытались тут говорить про санкции. Ну, про санкции мы вообще не рассуждаем. 
Мы на это не должны обращать внимания. Если только человеческая голова такая, если только ты загрузил себя этими санкциями, ну тогда и работать не надо. Можно ссылаться, что у нас санкции, трудно и так далее. Ну а что от этого вам легче будет? Поэтому никаких санкций. Да, не просто, да, сложно. А когда нам было легче? Всегда было сложно, потому что мы конкуренты. И нам будет еще сложнее, потому что мы уторглись в самое интеллектуальное и высокотехнологичное производство. Поэтому я не вижу никаких проблем с подготовкой спортсменов. Рано или поздно они вынуждены будут нас вернуть в международный чемпионат. Мы с Путиным позавчера разговаривали, в том числе и затронули эту тему, и я его поддержал и похвалил за то, что он инициирует соревнование БРИКС. А это Бразилия, это Россия, Южная Африка, Китай и Индия. И если только в БРИКС, а мы сразу туда присоединимся к этим соревнованиям, и многие страны присоединятся, и Национальный Олимпийский комитет, это олимпийское движение, которое есть сейчас, Бах возглавляет, оно развалится. Потому что все борются за деньги, реклама. А чем больше зрителя, полтора миллиарда там и полтора в Индии и в Китае, вот вам и реклама, вот вам и деньги. Поэтому они тоже там не дураки. Они понимают, что еще таких шагов несколько, и они развалят это движение. Что касается наших выступлений, надо понимать, что это будущее. Но главное, что они в международных соревнованиях завоевывают медали. Это психологически очень важно. Есть претензии определенные у нас, но это мы разберемся после проведения этих игр. Спорту быть, спорт – это здоровье, спорт больших достижений тянет массовый спорт за собой, но массовый спорт – это мы с вами, это наше здоровье. Поэтому выдержали мы не такое давление, слушайте, ну, ну нас давит середины 90-х годов прошлого века. И когда начали вводить эти санкции, особенно против России, я президенту России говорю, слушай, слава богу, что увели санкции. Он меня смотрит, я говорю, ну теперь нам необъятный край работы. Мы сегодня, дай Бог, освоить э, все в России, что надо, начиная от продовольствия и заканчивая самолетами. Возить людей мы будем, не согласятся они, чтобы мы летали на запад, будем на востоке перемещать людей. Главное не останавливаться. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо. Добрый день. У меня следующий вопрос. Александр Григорьевич, вы говорили о том, что вот у нас планируется в этом году до 60 тысяч выпуск машин, ну, автомобилей жили. Мы их выпустим. Да. Этот автомобиль очень хорошо себя зарекомендовал по сравнению с иномарками. Время показалось, что он и надежный, и комфортный. И проблема сейчас купить запчасти к иномаркам. Тут немножко попроще. Он обоснованно становится народным автомобилем. Но чтобы его купить, надо несколько месяцев стоять в очереди. Как вы считаете, Александр Григорьевич, что надо сделать для того, чтобы упростить вот эту процедуру, то есть увеличить там производство, количество выпуска автомобилей? И второй вопрос, это планируется ли у нас в Республике Беларусь разработка нашими конструкторами и учеными нашего отечественного автомобиля? Понятно. Месяцы стоите в очереди, это уже большая подвижка. В мое время годами стояли, не могли купить. Это большой плюс. Но плохо, что приходится стоять в очереди. С одной стороны. С другой стороны, я рад, что появился спрос на этот автомобиль. В первые месяцы были сомнения, но я надеялся, что люди все равно будут покупать этот автомобиль. Он хорош, он наш. И при всех недостатках, мне пришлось часто, вы слышали, подключаться к вопросам ремонта и запчастей, мы все-таки держим это на контроле и будем продвигать этот автомобиль. Мы договорились с китайцами о лицензионном производстве своих автомобилей. Определили, по-моему, два бренда. Поэтому у нас будет свой белорусский автомобиль. Коль мы уже за это зацепились, то мы дойдем до производства собственного абсолютно почти стопроцентного автомобиля белорусского, качественного автомобиля. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день, Александр Георгиевич, начальник Могилевского филиала государственного предприятия «Белорнавигация». 
На дорогах нашей страны я все чаще вижу, это всем очевидно, много появилось белорусских современных автобусов, троллейбусов, трамваев, даже электробусы поехали. Поэтому я хотел бы спросить, планируется ли продолжить работу в регионах по модернизации или обновлению пассажирского автопарка, который из-за своей уже длительной эксплуатации ну, не в полной мере соответствует современным требованиям по удобству, надежности, ну иногда даже безопасности перевозки пассажиров. Спасибо. В этом году или в следующем, я не помню, уже где-то до 150 мы автобусов заменим и 50 троллейбусов, в том числе на электро, особенно в Минске. Ну, всегда так уж сложилось, что столица является первопроходцем. Очень популярные автобусы наши, очень мы не успеваем удовлетворять потребности. Конкуренты нас начинают придушивать, ссылаясь на то, что там пожар в Питере, в автобусе, еще чего-то. Вот сейчас госкомиссия работает, я направил, чтобы разобрались, в чем там вопрос. Вот эта вот жуткая конкуренция и прочее, прочее. Но мы ее выдержим. Мы ее выдержим. Это хорошие, качественные автобусы, правда, где-то горят. А в Беларуси я спросил, а в Беларуси не горят. Так в чем вопрос? Есть вопрос. Ну, а скоро, мне кажется, вы уже и не будете пользоваться общественным транспортом. У нас в Минске два автомобиля в среднем, два на семью. А некоторые небедные или бедные люди имеют и три, и четыре. Ну, слава Богу, ради Бога, перемещайтесь. Хоть топливо будет кому покупать. Топлива у нас хватает. Поэтому на электро будем переходить. Не зря же атомную станцию построили. И я вас подталкиваю к тому, чтобы вы в своих квартирах не природный газ подводили, а электричество. Поэтому электроэнергии хватает. Вот долго думают начальники, но у меня мысль еще и вторую атомную станцию на Востоке построить. Беларусь она будет обеспечена всем необходимым. Надо, она у нас и так мощности электрически избыточны. На большую перспективу можем строить заводы, можем электромобили, мы что и делаем, развивать и прочее жилье с использованием электричества. Это самый выгодный, самый эффективный вид топлива. Будем в этом направлении двигаться. А вот электротранспорту быть. Вы, наверное, заметили, что начиная от легкого автомобиля до этих автобусов и прочего, я уделяю этому большое внимание. И давно начали мы этим заниматься и не прогадали. Пожалуйста, еще. Здравствуйте, уважаемый президент. Меня зовут Денис, пилот авиакомпании «Белавия». Хотел бы уточнить у вас следующий вопрос. В настоящее время существует мнение, наметился тренд об изменении во взаимоотношениях с действующими иностранными партнерами. Бизнес откровенно недоволен действующими ограничениями. Наметился тренд, что народ Республики Беларусь, авиаотрасль, не должна никак страдать от действующих ограничений. Разделяете ли вы такое мнение? готовы к изменению взаимоотношений с иностранными партнерами и как скоро, когда мы можем наблюдать иностранные авиакомпании в мирном белорусском небе. Спасибо. Хоть завтра. Мы люди не агрессивные. Еще раз подчеркиваю, мы ни с кем не собираемся воевать. Я вам говорю это постоянно. Я не хочу, чтобы при мне белорусы начали воевать. Потому что это большой недостаток любого президента. Почему я упрекаю Зеленского? Первое, когда эта спецоперация началась, я с ним разговаривал, я ему сказал, Володя, ты можешь на кого угодно обижаться, но война у тебя в стране, на твоей территории, ты должен ее остановить. И, и предложил ему варианты, подталкиваемые Америкой, он на это не согласился. Ну вот, пожалуйста, результат. Поэтому мы мирные люди, мы хотим со всеми сотрудничать. На выступлении по случаю Дня независимости я об этом сказал, что и с поляками надо разговаривать, и поручил премьер-министру связаться с ними, что если они хотят, давайте разговаривать, давайте налаживать отношения. Мы соседи, а соседи не выбирают, они от Бога. Но у них 15 октября, как известно, основные парламентские выборы, и это парламентская республика. И, конечно, им надо сейчас нагнетать, нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали страну и перевооружали. Поэтому до 15 октября вряд ли они пойдут на какие-то существенные изменения, выгодные им и нам. 
Они многое требуют от нас и прочее, но мы на это пойти не можем, потому что противоречит нашим интересам. Ну, в основном это Польша, которая нагнетает здесь обстановку, подталкиваемую Западом. Даже не Западом, американцами. Американцы сделали ставку э, на Польшу. Но поляки – люди не глупые. Это наши люди, это славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Но мы открыты для сотрудничества. Пожалуйста, вот вы молодцы, вы ремонтируете все виды э, самолетов. Правильно. Я это поддерживаю и всегда министрам и руководителям предприятий говорю, да, сейчас мы живем за счет, прежде всего, Востока. Россия, Китай сотрудничают. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Поверьте, придет время, сейчас такая турбулентность, на вашем языке говоря, Сложности большие, но это нам еще в 24-25 году, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире в том числе. Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич, специалист по работе с молодежью РУП «Национальный аэропорт Минск» в Арвашине Артем. В первую очередь позвольте выразить вам благодарность за то, что на белорусской земле сегодня царит мир и благополучие, что позволяет молодежи всесторонне развиваться и трудиться на благо нашего государства. Сам я из Донбасса родом а, и застал то нелегкое время, когда людям нечего было есть. Все прятались вот, по, в подвалах от обстрелов. Те события лишили меня самых дорогих мне людей, родителей. На белорусской земле я нашел новых близких для себя людей. Я нашел достойную работу в РУП национальном аэропорту Минск. И в этом благополучии я ценю каждую минуту затишья, понимая, что на войне там человеческая жизнь не имеет никакой ценности, а закон, он не в силах сдержать человека с оружием, который хочет использовать это оружие в своих целях. Я благодарю вас не только от себя, но и от других жителей Донбасса за то, что вы помогаете им, поддерживаете, особенно детям, которым ежедневно приходится испытывать огромную опасность. И пользуясь случаем, хочу задать вопрос. Планируется ли дальнейшая поддержка оздоровления детей из Донбасса в Республике Беларусь? Планировали, планируем и будем планировать. И не только планировать, но будем поддерживать детишек. Вы видите, они приезжают сюда за тишиной. Для них дико быть в стране и не слышать этих разрывов, этих смертей, этого голода. И то, что западники там э, пытаются э, возбудить сначала по Путину, теперь по мне, ситуацию в мире э, чуть ли не к уголовной ответственности привести, ну, это просто смешно. Я абсолютно это, за это не переживаю. Наоборот, мы понимаем, что так надо действовать. Дети ни в чем не виноваты. И мы договорились с Путиным, что мы будем из союзного бюджета нашего Беларуси и России финансировать эти поездки. Россия... И Беларусь. Мы это делаем и будем делать, не глядя ни на какие упроки. Они он пусть разберутся, что детишек в краины вывозят, расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся. Мы лечили и будем лечить и поддерживать этих детей. Тем более, что Алексей Талай этим занимается, героический человек. И он в основном сюда привозит людей с ограниченными возможностями. Но как им не помочь? Слушайте, поможем мы сегодня людям. Бог это все видит, где-то и нам поможет. Поэтому детей мы будем поддерживать. Спасибо. Спасибо вам за этот разговор. Извините, что я вас оторвал от работы. Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите от меня лично и от уверенного мне трудового коллектива преподнести вам данный презент, который сделал... Людьми нашего предприятия для музея в штурвал? Дворец Республики. Да, это руль. штурвал. Нас... Руль. руль. Настоящий. Руль. Сейчас на западной технике применяется уже джойстик, а это настоящий штурвал. Как пилот управляет самолетом и как он обезопасивает жизни пассажиров людей, так вы наш истинный лидер, Спасибо. который мы гордимся как граждане Республики Беларусь.
Заходим. Обычное поле, да? Да, обычное. Серня после уборки. Все, что направлено. И мы этот агрегат запускаем по стерне. По стерне, да. Уже И нас... гарантирую, что на этом поле будет то, что мы хотим. Все Несмотря так. на то, что тут море травы. Гарантируем. И сколько посеял на этом агрегате? 100 гектаров. 100 гектаров. Твое мнение и впечатление? Ну, нормально агрегат. Ну, ты думаешь, мы на этих почвах получим результат? Будем стараться, наверное. <laughs> стараться, это понятно, но нам бы не промахнуться. Главное, чтобы мы получили урожай. А то, что мы безотвально пашем, я думаю, что первый год надо попробовать половину так посеять, а половину припахать обычно. Так и будем так. Да. Ну, давай попробуем. Первыми лапами сантиметров 25-30 на глубину. Одновременно с этими идут минеральные удобрения, пахотный слой на глубину 3 см. А затем вторые сошники идут и разглаживают семена. Рапс он сеет, да? Рапс. На одинаковую глубину. У него там автоматизировано, он видит все, ну, если все вдруг тема. там высева нет. Каждый сошник. И по минеральному удобрению, и по этому сам по зерну. Все его выводится на компьютер, мы видите. А, своды когда будут? Я думаю, в течение 4-5 дней будут своды. Дней, да, своды. Сейчас Погода ответы... хорошая для ну, да. 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 Главное, что она равномерно раскладывает. Это между рядками расстояние, это, да? 30 сантиметров, да. да. А если зерновые сеять 15 сантиметров. Ну и зерной кукурузы можно ими работать. Ну, будем пробовать здесь. В хороших хозяйствах, там, где уже опыт есть, то безотвальная обработка почвы и посев по стерне – это хороший вариант, хороший. Но надо, особенно здесь, на севере, на востоке, надо аккуратно к этому подходить. Я думаю, что это цепная реакция. Раз уже успешно работающие предприятия применили эту технологию, и их получилось, идет экономия и объем производства продукции, то пойдут у всех. Ну и как ты воспринимаешь эту технологию? Если у тебя пойдет, пойдет по всей стране. Знаете, технология хорошая. Мы уже даже обсуждали, когда... Вот засуха, да, мы, мы посеяли. И утром приходишь, хоть и жарко. Угу. И вот здесь получается, тут вот влажно. Здесь сухо вверх, а там влага. И когда вот дождик проходит, и постоянно влага. Это вот последние годы, что у нас засуха, вот это нас спасает. Это, ну, мне кажется, самый лучший момент в этом. То есть ты приветствуешь эту технологию? Только за. Специалист, Только да? за. Ну, посмотрим, что у тебя получится. Но я еще раз говорю. Пахота в отвал Мы переворачиваем пласт И это все перегнивает Это дает гуму с почвы Удобрение ну, быстрее, да. эффективнее Здесь мы без оборота пласта Да, экономим Делаем за счет внесения Комплекса удобрений Даем урожайность Также, конечно, прежде конечно. всего Но в какой-то степени Вот это все не так будет перегнивать Как... Ну хорошо, что у нас еще зима и весна такая ну, да. влажная, но Влаг... будет способствовать. Чуть-чуть влаги есть. Поэтому я, я думаю, что какую-то часть угу. площадей твоих посевных надо оставить и пахать с оборотом пласта. Поэтому что-то ты будешь пахать и сравнивай. Сравнивай, особенно в будущем году, что будет здесь, что будет с оборотом пласта. Ну, Попахайте. А потом, все... если все нормально пойдет, мы ну, будем постепенно переходить не только здесь, но и по стране будем переходить активнее на эти технологии. Но при этом тебе сорняки надо убивать. Да, обязательно. То есть без обработки. Глифосаты, как он говорит, да, наверное, да. с осени. А потом обработка химпрополка Мы должна быть начали очень ответственная. Очень. Надо иметь в виду, что люди тут непростые. Здесь дисциплина должна быть железная. Если положено за сутки внести удобрение, надо внести. Положено обработать, там, химпрополку сделать за сутки. Надо это в это время сделать. И столько раз, сколько надо. 
Ну а на рапсовое поле надо не может, может больше десятка раз заехать за Конечно. период вегетации. Да. Конечно. Удобрения, там обработка. Если ты хочешь иметь 60 центнеров урожайность, да, да. это наша перспектива да. и стратегия. Экономия бешеная. Да, что да. один раз Почти пройти и здесь. посеять, а что спахать, обработать там и пошло, поехало, десятки раз надо трактора гонять. В этом плане по оптимизации нам надо идти этим путем. Людей больше не будет. И не надо, лишних людей не надо. Нам надо этих оставить и заплатить хорошо. Поэтому вот эта стратегия наша, тебе надо посмотреть по области, где как пойдет. Везде надо попробовать. И даже на самом крайнем севере у тебя. Надо, да, надо попробовать, что у нас получится. Но аккуратно. Пока новое не сделано, что будем топтаться на месте. Чтобы не топтаться, рвануть надо все это модернизировать. Чтобы рвануть, ты начинай с людей. Дисциплина. Начинай с людей. Железная дисциплина ни влево, ни вправо. Потому что если ты получишь технику, получишь деньги, новые комплексы, но будут люди ходить, как это было веками здесь, ты никуда не продвинешься. Поэтому дисциплина. Объясни людям. Не надо их. Хочешь работать, не хочешь, не надо. Без него никуда не уволиться. И никто его на работу не примет. Не только в этом районе, но в другом, пока он разрешение не даст. Хватит, дурница закончилась. Я часто говорю, если не хотите воевать, давайте будем на поле работать. Ибо придем к этой войнушке. В Украине с этого все начиналось на моих глазах. Поэтому вот надо двигаться, двигаться, двигаться. Никакая это не диктатура, не крепостное право. Просто нужно сейчас сжав зубы, выдержать. Выдержим, будем жить. Поэтому, если мы будем видеть у вас результат, ну, так мы к вам будем приезжать помогать. И финансово, и техника, и все остальное. То тот, кто дачу дает от этой техники, от финансов, ну почему ему не помочь? Вот, вот единственная формула. Топливо, удобрение, покупай сколько хочешь. Где-то чуть-чуть, мы и так силу помогаем, дай бог. И дотации, да, спасибо, и да. кредиты, да, и да, авансирование. Ни одна страна так не помогает. Но должна быть отдача. Не было такой помощи, не было такого результата хозяйства. Да. Да. Ну и смотрите, главное же не произвести, как у нас раньше было, продать. Поэтому ищите любую щель для того, чтобы продать свою продукцию. Мы будем помогать стратегически, я еще раз говорю. Поможем вам переработать молоко, чтобы вы сами перерабатывали. Но производить надо эксклюзивный товар. Просто молоко в масло превратить и, и высушить там сыворотку или еще что-то. Это, знаешь, это мы уже прошли. Это надо где-то делать, но мы прошли. Вы должны создать что-то такое, что люди в очереди будут стоять на этом. А ниш свободных предостаточно. Просто надо шевелиться. Ну, в общем, этой технологии быть. Быть, Александр быть. Мы... В следующем году мы да, сделаем да. окончательные выводы. Именно здесь, здесь. Поэтому, да. Да, крупное хозяйство, крупное, я говорю, ну... Мы еще посеем не чмень, а зимы часть. Да, 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 да. да, да. И пшеницу посеем часть. Этим, да. Но главное, я говорю, это технологии. На одном Нет поле. ничего удивительного в Гродненской области. Они да. просто технологично все делают. Они да. молодцы. Вовремя посеяли, вовремя обеспечили уход и уборку. И они имеют результат. Все надо делать вовремя и по технологии. А у нас здесь этого не было. Да, чуть-чуть мы их двинули, но не везде. Вот такой подход. Смотрите, ребят, чтобы была дисциплина. Это дисциплина кадровая. Если ее не будет, и, и тут не будет дисциплины технологической. Это подумай. Вот все, ребята. Так что действуем. Спасибо. Успехов. Спасибо. На данном поле после уборки пшеницы азимы на зерно мы сегодня сеем азимараб с помощью безутвальной обработки. Есть машина комбинирована, которая за один проход глубоко рыхли до 30 сантиметров почву, вносит туда вот эту почву минерального удобрения парашютным дозом агронома. Удобрение прожимается гидравлическим катком, затем идет сошник, и высевает то же самое на заданную глубину семена. Также семена прокатываются гидравлическим катком. Это дает возможность не пахать, 
дает возможность одновременно за одну проход это рогата и посеять, внести минеральное удобрение и при этом экономить большое количество материальных ресурсов. И за это мы видим, что будущее. Дальше работа агронома. Защита посев именно от сорняков в осенний период времени. И дальше уход по технологии. Наше хозяйство Республики Беларусь, успешно работающие предприятия, уже пробировали эту технологию себя на полях. Мы видим, что замечательные урожаи в хозяйстве Абухова Гробнинской области, там, где зимы пшеница, а зимы зерновые, более 100 центнеров за гектара, и зимы рапс, более 60 центнеров за гектара. Вот, и реальная экономия ресурсов. Во-первых, снижается расход топлива на одном гектаре. Вместо 60 килограмм при обычной технологии мы тратим сюда 16 килограмм. Это легко посчитать, если на масштабы Республики Беларусь и посеять хотя бы рапс нам по этой технологии, то больше 100 тысяч топлива мы экономим только на этой культуре. Поэтому здесь снижаются издержки на выращивание рапса, издержки на выращивание зерна. Поэтому вот в умелых руках эта технология на человека очень серьезно <coughs> обогатит. Если не надо такого количества механизаторских кадров, <coughs> надо такое количество техники. Она, <coughs> эта технология оптимизирует и тракторный парк, оптимизирует и людей. И я считаю, что э, очень солидно прибавить нам в экономии, в снижении затрат, да, повышение конкурентоспособности нашего, конечно, продукта. Поэтому надо нашим агрономам очень серьезно погрузиться в эту технологию и обеспечить ее применение, чтобы она давала отдачу именно хозяйственнику, тот, который я применяю. Я думаю, что и всем регионам нашей страны, и северной, и восточной части в особенности, и центральной части нашей Республики Беларусь. Надо быстрее познакомиться с этой технологией. Мы поставим эту машину на серийный поток по производству, для того, чтобы в ближайший период времени можно технически доснастить наши предприятия и масштабно выйти в земледелие нашей страны. Мы здесь сделаем все по технологии, чтобы показать сегодня и президенту, да и всем нашим аграрам Республики Беларусь, вот на смену старым технологиям пришла менее затратная и более эффективная технология.